Hello dear students so how are you all i hope all of you are so awesome so today we are just going to start this topic alternation of generation hai na to alternation of generation matlab kya hota hai ki simple si baat hai jo haploid organism hai jo haploid body hai wo diploid banayegi aur jo diploid body hai wo haploid to is tarike se yahan par ye chalta hi jayega this is the alternation haploid to diploid diploid to haploid right to yahi ab hum dekhne wale hain plants mein alternation of generation right to yahan par let's start our session these slides are creatively made by our basit sir which you would get इन द पी डी एफ फॉर्म इन योर टेलीग्राम लिंक राइट तो बच्चा यहाँ पर जो है uh, अभी हमें पता है यूट्यूब पर एवरी थिंग गोइंग ऑन ठीक है तो सारी सी बी एस ई के लिए भी क्लास चल रही है यूट्यूब पर नीट के लिए भी क्लास चल रही है दैट इज़ फॉर फ्री ये सब फ्री के लिए है और जो भी बच्चा यहाँ पर चाहता है कि उसको सारी चीज़ें मिले पर्सनल अटेंशन टीचर की उसके बाद यहाँ पर डाउट सॉल्विंग मिले और यहाँ पर उसको आ, मतलब बहुत क्लास के बाद भी सुबह आठ बजे से रात को ग्यारह बजे तक उसको आ, उसके पर्सनल डाउट एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो उनको डाउट सॉल्व करके देते हैं राइट उनका काम ही वही है सो इन केस टीचर बिजी हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर इंस्टेंट उनके उनसे डाउट पूछ सकते हैं अपने राइट एंड प्लस वेदांत तो प्रॉमिस वेदांत प्रॉमिस में क्या है कि यहां पर हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स के लिए दैट यू वुड सी इंप्रूवमेंट इन योर रैंक्स इन योर मार्क्स तो यहां पर यस yes, बच्चा कोई इतना गारंटी नहीं देगा बट वी आर गिविंग इट बिकॉज़ वी नो वी हैव बेस्ट मॉड्यूल वी हैव बेस्ट टीचर वी हैव बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग स्ट्रेटजी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव योर दैट इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव योर मार्क्स योर रैंक राइट जो भी बच्चे सीबीएसई 11th में हैं दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस they can just take the crash course kyunki unka term 1 exam aane wala hai and bacha video ke niche description box mein link diya hua hai to you can be the part of it using rm pro coupon code aapko yahan par ye course jo hai classic wala light ki price mein milega right that is for 2700 to bilkul yahan par use kariye rm pro coupon code same yahan par cbse 12th ke liye term 1 ke liye bhi yahan par hamare paas hai course to you can be the part of that term 1 term 2 dono ke liye yahan par video ke niche description box में जो बच्चा दोनों टर्म्स के लिए ज्वाइन करना चाहता है दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट बट यूजिंग आर एम प्रो यू वुड बी गेटिंग डिस्काउंट राइट और जो भी बच्चे ड्रॉपर में हैं नीट के जो भी बच्चे ट्वेल्थ में हैं नीट का प्रिपेयर करना चाहते हैं इलेवेंथ में नीट का प्रिपेयर करना चाहते हैं दे ऑल्सो हैव द सेम राइट तो उनके उनके लिए भी खूब वहाँ पर कोर्सेज है यूजिंग आर एम प्रो यू कैन अवेल डिस्काउंट तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं लिंक बच्चा नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम प्लांट में देखेंगे सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट राइट तीन तरह की लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की पहला होता है हेप्लॉन्टिक दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक और तीसरा होता है हेप्लो डिप्लॉन्टिक तो एज द नेम सजेस्ट हेप्लॉन्टिक मतलब इनकी मैक्सिमम लाइफ जो होती है मैक्सिमम जो इनमें स्ट्रक्चर होते हैं मैक्सिमम जो इनकी लाइफ होती है वो हेप्लॉयड होती है मैक्सिमम इनके स्ट्रक्चर हेप्लॉयड होते हैं और कुछ स्टेजेस डिप्लॉयड होती हैं राइट तो जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें इनकी बॉडी में हेप्लॉयड है और सिर्फ जाइगॉट डिप्लॉयड है यहाँ पर है ना वैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डिप्लॉन्टिक मतलब उल्टा है कि इनकी ज्यादातर बॉडी पूरी डिप्लॉयड है यू कैन सी इट डिप्लॉयड मतलब टू पेयर टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है राइट जैसे हमारे केस में 46 सिक्स क्रोमोजोम वैसे जैसे हमारे केस में टू एन इज ट्वेंटी थ्री पेयर्स वैसे इनमें पूरा डिप्लॉयड कंडीशन है राइट तो यहाँ पर पूरी बॉडी डिप्लॉयड है इनकी पूरी लाइफ में जितने भी स्टेजेस हैं वो सब डिप्लॉयड हैं एक्सेप्ट गेमीट सिर्फ गेमीट हेप्लॉयड है बाकी सब डिप्लॉयड हैं तो मैक्सिमम लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉयड होती है इसलिए डिप्लॉन्टिक है तीसरा है बच्चा हेप्लो डिप्लॉन्टिक एज वी कैन सी इन द डायग्राम तो आधी लाइफ इनकी हेप्लॉयड आधी लाइफ स्टेजेस इनकी डिप्लॉयड है और आधी हेप्लॉयड है तो अब हम देखेंगे ये है क्या ये क्या है सारी चीजें राइट right? तो बच्चा देखो सबसे पहले जो हेप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं ज्यादातर जो एलगी होते हैं जैसे वॉलवर्क स्पायरोगायरा एंड कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज इसके आप अंदर आती है राइट right? सारे हेप्लॉन्टिक है उसके बाद अगर डिप्लॉन्टिक की बात करें बच्चा तो डिप्लॉन्टिक में आ जाते हैं जिम्नोस्पम एंजियोस्पम एंड फ्यूकस जो कि एलगी की स्पीशीज है वैसे सारी एलगी हेप्लॉन्टिक होंगी कुछ एलगी जैसे यहां पर ये कुछ एलगी का नाम है जो हेप्लो डिप्लॉन्टिक होंगी लेकिन ये एक अकेली ऐसी फल, फं, फंची है फंजाई है जिसका नाम लिखा हुआ है एनसीआरटी में और ये कैसा है डिप्लॉन्टिक है हेप्लो डिप्लॉन्टिक में क्या एग्जांपल है बच्चा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दीज आर हैविंग दिस लाइफ साइकिल एंड प्लस यहां पर ये तीनों जो है वो एलगी है बच्चा एंड दीज एलगी शो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो ये आपको याद रखनी है एग्जाम्पल इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है ठीक है अब यहां पर यह 
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या तो प्लांट लाइफ साइकिल में हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर जो प्लांट है बोथ हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल तो यहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड हेप्लॉयड सेल उनमें प्रेजेंट होते हैं और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि हेप्लॉयड सेल भी और डिप्लॉयड सेल भी दोनों में माइटोसिस देखा जाता है क्या देखा जाता है बच्चा दोनों में माइटोसिस देखा जाता है राइट और डिफरेंट लाइफ स्टेजेस डिफरेंट प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हेप्लॉयड डिप्लॉयड स्टेजेस दिखाती है जो हम देखने वाले हैं काफी डिटेल में राइट तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा नाम गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये बनाएगा गेमीट ठीक है तो ये क्या करेगा बच्चा ये एक हेप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा तो गेमिटोफाइट हेप्लॉयड है खुद से और माइटोसिस कर करके कर करके हेप्लॉयड गेमीट से बनाएगा राइट right? एंड उसके बाद क्या करेगा जैसे गेमीट्स बन गए उनका फर्टिलाइजेशन होगा और वो बनेंगे यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगॉट और फिर वो जाइगॉट क्या करेगा बच्चा बड़ा होकर माइटोसिस करता रहेगा करता रहेगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पोरोफाइट कैसा होता है डिप्लॉयड लेकिन बाद में इसमें क्या होगा इसके अंदर हेप्लॉयड मियोसिस होगा राइट इसके कुछ सेल में होगा मियोसिस और मियोसिस से क्या बनाएगा हेप्लॉयड स्पोर्स तो मतलब स्पोर को फॉर्म करने वाली जो बॉडी है फाइट मतलब बॉडी स्पोरो मतलब स्पोर फॉर्मेशन करेगा स्पोर्स हेप्लॉयड होता है और इस हेप्लॉयड में माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद ये क्या करेगा फिर से गेमिटोफाइट बनाएगा तो यहाँ पर माइटोसिस कर करके ये फिर से बड़ा होगा और गेमिटो फाइट बनाएगा फिर गेमिटो फाइट क्या करेगा बच्चा बड़ा होता है फिर जाइगॉट बनाएगा जाइगॉट बनेगा फिर से यहाँ पर स्पोरोफाइट बना स्पोर बना और ये साइकिल चलती रहती है हेप्लॉयड डिप्लॉयड बनाएगा डिप्लॉयड हेप्लॉयड बनाएगा ठीक है तो जरा देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न कैसा होता है सारे सारे प्लांट्स में तो अगर हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें एज द नेम सजेस्ट हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा बच्चा मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टेजेस जो है वो हेप्लॉयड स्टेज में होंगी और सिर्फ जाइकॉट यहाँ पर डिप्लॉयड होता है बाकी सब हेप्लॉयड है है ना थोड़ा सा अलग तो यहाँ पर याद रखना कि जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ जाइकॉट होता है जो स्पोर बनाने बनाता है वो जाइकॉट बनाता है तो जाइकॉट को यहाँ पर स्पोरोफाइट बोला जाता है इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है नहीं राइट सो इट इज देर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है सिर्फ जाइकॉट स्पोरोफाइट कहलाएगा क्योंकि यही आगे जाकर मियोसिस करेगा और मियोसिस से हेप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा तो बच्चा बन गए यहाँ पर हेप्लॉयड स्पोर्स और अब वो हेप्लॉयड स्पोर्स क्या करेंगे डिवाइड करते जाएंगे माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस से क्या करेंगे खूब सारी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएंगे दैट इज नोन एज गेमिटोफाइट तो बच्चा ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी है एंड ऑब्वियसली दिस इज द प्लांट बॉडी तो इसमें मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट राइट तो जाइगॉट का पहले मियोसिस होगा हेप्लॉयड स्पोर बनेगा और वो हेप्लॉयड स्पोर फिर माइटोसिस से इक्वेशनल डिवीजन कर करके कर करके बहुत सारी मल्टी सेलुलर एक बॉडी बनाएगा दैट इज नोन एज गेमिटोफाइट एंड गेमिटोफाइट एक्चुअली इसकी मेन बॉडी है यहाँ पर राइट सो दिस इज मेन बॉडी डोमिनेंट बॉडी है मतलब यही फोटोसिंथेसिस करेगा और इसकी फ्री लिविंग होगी मतलब अपने आप जी रहा है ये मस्त करके अपना चिल चल रहा है इसका पार्टी वार्टी मतलब समझ लो पूरी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी राइट उसके बाद क्या होगा फिर इसमें कुछ सेल है जो कि गेमीट्स बनाएंगे और यहाँ पर गेमिटोफाइट्स जो है गेमीट ही बनाएंगे ऑब्वियसली तो ये वैसे ही हेप्लॉयड है तो माइटोसिस से ही इसके गेमीट बनते हैं तो गेमीट कैसे होंगे हेप्लॉयड फिर उन गेमीट्स की क्या होगी मेल गेमीट है सपोज करो ये फीमेल गेमीट है दोनों का फ्यूजन हुआ सिंगयामी मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ फ्यूजन हुआ फिर जाइगॉड बना फिर जाइगॉड को हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं क्योंकि आगे जाकर स्पोर बनाने वाला है तो मतलब सिर्फ जाइगॉड ही यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज है जिसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है एंड बाकी मेजर जो लाइफ साइकिल इसकी चल रही है दैट इज गेमिटोफाइट तो मतलब गेमिटोफाइट जो हेप्लॉयड है वो बना रहा है जाइगॉड जो डिप्लॉयड है और जाइगॉड फिर से मियोसिस करके गेमिटोफाइट तो मतलब क्या है सिंपल बात है यार हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेप्लॉयड बॉडी बना रही है हेप्लॉयड बॉडी बेसिकली यहाँ पर क्या कर रही है डिप्लॉयड बॉडी बना रही है और डिप्लॉयड बॉडी फिर से हेप्लॉयड बना रही है और ये साइकिल चलता ही जा रहा है तो गेमिटोफाइट इज हेप्लॉयड जो बना रही है डिप्लॉयड जाइगॉट डिप्लॉयड जाइगॉट जो है डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट हम इसको बोल रहे हैं और ये बना रही हैप्लॉयड बॉडी तो दिस इज द सिंपल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड हेप्लॉयड दैट्स ऑल 
है ना मजेदार एंड बच्चा फिर मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में दे दिया है तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेप्लॉन्टे है ना फिर आता है डिप्लॉन्टिक अब तुम लोग मुझे खुद बताओ राइट आउन इन द चैट बॉक्स यहाँ पर क्या होगा तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मजेदार है इसमें क्या होता है बच्चा स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है ऑलवेज राइट सो जाइगॉट माइटोसिस कर करके जाइगॉट क्या होता है सिंगल सेल होता है राइट माइटोसिस कर करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बॉडी बना रही है स्पोरोफाइट में क्या होगा मियोसिस होगा वो स्पोर बनाएगा एंड स्पोर हेप्लॉयड है और वो हेप्लॉयड बड़ा होकर क्या कर रहा है गेमिटोफाइट बना रहा है जहां पर एक्चुअली गेमीट फॉर्मेशन चलता है तो बच्चा यहां पर गेमीट फॉर्मेशन जो है वो गेमिटोफाइट करेंगे फिर गेमीट कैसा होगा हेप्लॉयड होगा हेप्लॉयड गेमीट फिर आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगॉड बनाएंगे तो गेमिटोफाइट फिर से डिप्लॉयड जाइगॉड बनाएगा स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोरोफाइट हेप्लॉयड स्पोर बनाएगा और फिर ये साइकिल चलती जाएगी बट मेजर जो इसमें डोमिनेंट पार्ट है बच्चा वो स्पोरोफाइट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा एकदम इंडिपेंडेंटली रह रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ गेमीट ही हेप्लॉयड है सिर्फ गेमीट हेप्लॉयड है बाकी सारे डिप्लॉयड है तो दैट मीन्स यहाँ पर गेमिटोफाइट की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो गेमिटोफाइट में सिंगल सेल या फ्यू सेल स्टेजेस आर गेमिटोफाइट एंड गेमिटोफाइट आर हेप्लॉयड दिस इज सिंपल डिप्लॉन्टिक है ना तो जो यहाँ पर जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पम है एनजोस्पम हायर प्लांट्स जो है बच्चा उनमें डिप्लॉन्टिक है है ना मजेदार तो यहाँ पर भी सिंपल हम कैसे इसको समअप करेंगे सिंपल बात है यार गेमिटोफाइट यानी हेप्लॉयड डिप्लॉयड बनाएगा दैट इज पोमेटो स्पोरोफाइट एंड फिर से ये इसको बनाएगा तो सिंपल बात है यार यहाँ पर गेमिटोफाइट जो है वो हेप्लॉयड है हेप्लॉयड बॉडी बना रही है डिप्लॉयड दैट इज स्पोरोफाइट फिर स्पोरोफाइट वापस मियोसिस करके हेप्लॉयड गेमिटोफाइट मतलब स्पोर्स बना रही है स्पोर्स डिवाइड करके गेमिटोफाइट बना रहे हैं और यहाँ पर गेमिटोफाइट की अपनी कोई इंडिपेंडेंट uh, एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन स्पोरोफाइट पूरा प्लांट है तो जो भी आपको प्लांट दिख रहा है दैट इज एक्चुअली स्पोरोफाइट एंड जो आपको उसके गेमीट दिख रहे हैं वो गेमिटोफाइट है राइट right? तो चलिए बच्चा नेक्स्ट चलते हैं गेमिटोफाइट जहां पर गेमीट बन रहे हैं जो गेमीट बना रहा है जो स्ट्रक्चर राइट सो बच्चा नेक्स्ट इज द हेप्लो डिप्लॉन्टिक एज द नेम सजेस्ट आधी लाइफ साइकिल हेप्लॉइड आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड और मजेदार ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखो सिंपल सी बात है हो तो वही रहा है कि जो गेमिटोफाइट है वो हाफ है हेप्लॉयड है वो यहां पर गेमिटोजेनेसिस करेगा गेमीट फॉर्मेशन कर रहा है और यहां पर वो हेप्लॉयड स्पम हेप्लॉयड एग बना रहा है दोनों का फ्यूजन हुआ जाइगॉड बना जाइगॉड ने डिवाइड कर करके स्पोरोफाइट बनाया और स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस हुआ स्पोर बना फिर स्पोर जो है वो डिवाइड करता गया करता गया माइटो से और फिर उसने एक बॉडी बनाई दैट इज गेमिटोफाइट तो मतलब हाफ हाफ लाइफ साइकिल यहां पर आ रही है राइट right? तो बच्चा ये बेसिकली देखा जाता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में राइट right? तो यहां पर जिसमें दोनों स्टेजेस मल्टी सेलुलर है और दोनों ही ज्यादातर फ्री लिविंग होती है बट हम देखेंगे उसका भी कंडीशन है राइट right? तो जैसे अगर हम बात करें इसमें <coughs> तो देखो बच्चा अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में राइट तो हमें पता है यार जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थेलॉयड और इरेक्ट फेज तो बच्चा आप लोगों को पता है ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है तो कैसे होते हैं थेलॉयड मतलब इनकी बॉडी डिवाइड डिफ्रेंशिएट नहीं होती है सही से किस में लीफ और इन सब में राइट तो इसकी बॉडी कैसी होती है थेलॉयड होती है मतलब जिसमें बॉडी डिफ्रेंसिएशन रूट सही से नहीं बना हुआ है लीफ सही से ट्रू नहीं है सही से बने हुए राइट तो ये सारे ऐसे थेलॉयड बॉडी होती है इनकी तो लेकिन जो गेमिटोफाइट है एक्चुअली डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक है राइट उसको किसी की जरूरत नहीं है हेप्लॉयड होता है गेमिटोफाइट क्योंकि इसको गेमीट बनाना है वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट इसमें थोड़ी टाइम के लिए रहता है मतलब ठीक है ये ऑल्टरनेट है राइट या फिर यू यू कैन सी दैट ये शॉर्ट लिव्ड है तो मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं बट मल्टी सेलुलर है राइट पार्शली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट तो मतलब पूरी तरीके से खुद पर आत्मनिर्भर नहीं है इसको कहीं ना कहीं जरूरत गेमिटोफाइट की पड़ती है किसलिए चिपकने के लिए उसको सरफेस चाहिए लगने के लिए सरफेस चाहिए रहने के लिए घर चाहिए खाना चाहिए यार ये खुद नहीं कमा सकता है ना तो बच्चा ये किसके ऊपर डिपेंड होने लगा ऑब्वियसली गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड होने लगा राइट तो ये चीज आपको याद रखनी है सिंपल है ना इसमें तो यहाँ पर गेमिटोफाइट एक्चुअली ब्रायोफाइट के केस में ऐसा देखा जाता है तो ब्रायोफाइट में क्या देखा जाता है बच्चा स्पोरोफाइट है लेकिन इस बेचारे की खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसको गेमिटोफाइट से मदद मांगनी पड़ जाती है लेकिन गेमिटोफाइट 
एकदम इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर फोटो सिंथेटिक बॉडी भाई चिल कर रही है मस्त है ना लेकिन बेचारे स्कोरोफाइट मांग कर खा रहा है अगर वहीं हम बात करेंगे किसकी ऑब्वियसली टेरिडोफाइट की तो उसमें क्या होता है बच्चा जो स्कोरोफाइट होता है वो एक्चुअली डोमिनेंट है इंडिपेंडेंट है फोटो है इन वैस्कुलर प्लांट तो मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं टेरिडोफाइट की यहाँ पर तो टेरिडोफाइट में ब्रायोफाइट से थोड़ा अलग कंडीशन है इसमें स्पोरोफाइट की खुद की एकदम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है राइट वेयर एज जो दूसरा गेमिटोफाइट है वो यहाँ पर कैसा है मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हेप्लॉयड गेमिटोफाइट और यहाँ पर गेमिटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है राइट right? तो ये चीज आपको याद रखना है बट इंडिपेंडेंट इसको जरूरत नहीं है स्पोरोफाइट की इंडिपेंडेंट है शॉर्ट लिव्ड है बट राइट right? तो इस टाइप का पैटर्न हमारे टेरिडोफाइट में देखा जाता है और बाकी ये सब मैंने आपको एग्जांपल बताए दिए कि कुछ एल्गी जो होते हैं जैसे ये तीन एल्गी का नाम दिया हुआ है दीज आर हेप्लो डिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पेज में आपको सम अप करके दे दिया राइट सो आई एम प्रिटी श्योर सबको मस्त करके सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड सारे प्लांट के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पूछता है और इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है दैट्स ऑल ठीक है तो बच्चा चलिए यहां पर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट क्लास में बाकी ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे दिस इज द प्रीवियस नीट ईयर क्वेश्चन तो बच्चा जल्दी बताइए हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखी जाती है अभी मैंने कहा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट फंजाई एंड बोथ ए एंड बी अब भी मैंने डिस्कस किया एंड बच्चा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन बॉटनी में तो ऑलमोस्ट एन सी आर टी को ही कवर करता है तो अगर वो भी आप अच्छे से समझ गए ना मजा आ जाना है ना सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो चलिए बच्चा आप से लूटे हमारे बच्चों ने कहा मैम डी अभी तो आपने बताया कि हेप्लो डिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में दोनों में हेप्लो डिप्लॉन्टिक होता है Keep it up, proud of you all बच्चा absolutely right zygote undergo meiosis इन डैश टाइप ऑफ लाइफ साइकिल अभी मैंने डिस्कस किया जल्दी बता दो जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस किस में कर रहा था कि जाइगोट बना फिर डायरेक्ट मियोसिस किया और स्पोर्स बना दिया अभी मैंने डिस्कस किया था ये किस कंडीशन में देखा जाता है विदाउट स्पोरोफाइट विदाउट मल्टी सेलुलर बॉडी बनाए क्या बात क्या बात आई कैन सी इन द चैट बॉक्स हमारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया मैम हेप्लॉन्टिक एलगी में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कोई स्पोरोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है जाइगोट को ही स्पोरोफाइट बोल देते हैं और वही मियोसिस करके हेप्लॉइड स्पोर्स बना देगा एंड फाइनली वो वो क्या करेंगे माइटोसिस कर करके कर करके मल्टी सेल्युलर इंडिपेंडेंट फोटो गेमिटोफाइट बनाएंगे क्या बात राइट सो गेमिट टो फाइट आर हेप्लॉयड जो आगे जाकर गेमीट्स बनाएंगे मेल एंड फीमेल गेमीट्स जिनका फ्यूजन होगा एंड फिर वो जाइगॉट बनेंगे तो यहां पर डिप्लॉयड सिर्फ जाइगॉट होगा